Come Holy Spirit. Hallelujah. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let it go. You've taken me from the mire of clay, and you set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you Though my world may fall I'll never let you go My Savior My closest friend I will worship you Until the very end Jesus Lover of my soul Jesus, I will never let you go. You've taken me from the mire of clay, and you set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. And though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. He part up on the problem. ഒരു ചേത്തു കുഴിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഴുക്കായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് പൊക്കി ഒരു വലിയ പാറയുടെ മേലെ നമ്മുടെ 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 നമ്മളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പോക്കും നമ്മുടെ വരവും നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഹി വിൽ മേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളുടെ പണികൾ പോലെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ വാക്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തൊട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഈ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പം സണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താകുമ്പം നമ്മൾ ആകാശത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എങ്ങ ചില ചില കളറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാം അപ്പോൾ എന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവ ദൈവം ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് ഹി ഇസ് ഹി മേക്സ് തിങ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല വർക്ക് ദൈവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടും എങ്ങനെ യേശു പറയുന്നു എന്നിൽ വസിക്കുന്ന അല്ലേ നമ്മൾ ആ എല്ലാം ഒരു ആ പടം ആ ഒരു പോർഷൻ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എബ്ബായിഡ് മി എന്നിൽ വസിക്കുക എന്ന് യേശു പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഇതിലെ രഹസ്യം ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നത് how do you abide in god ah abide in god in the ore cheriya chinda mathram nenu parayunnathu nammada chinda nammada nadappu nammada pravartigal ella devathine devathinte kai leelpichu koduthittu devam endano nammale kondu uddheshikkunnathu nammal adu inna 
ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നൊരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ദൈവത്തിൽ അബൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനർത്ഥം എന്തോ ദൈവം പറയുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഈ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് വളരെ മൈറ്റി ആകുന്ന യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി മൈറ്റി ഇൻ ദ ലാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നോക്കി എന്താ പറയുന്നത് കാര്യത അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൽ അബൈഡ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈഗോവിന് അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയണം അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതികൂലോ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ദൈവവചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ദൈവവചനം എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ദൈവം എന്താണ് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് പറയുക സ്തോത്രം അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാക്യം റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഒരു വേർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇമ്പൾസസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ചില എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിപ്പിൾ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ആ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാറ്റ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് വരുന്നത് എവിടുന്ന് പോകുന്നത് അതൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണോ അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടുന്ന സകേല ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ എവിടെ ഏത് ലെവലിൽ വരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ലെവലിൽ നമ്മളെത്തും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ വില്ലിങ്ങാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ ആശയം അപ്പം എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് ഏറ്റു പറയാം നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യവും ഈഗോയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷമായിരിക്കാം നമ്മ നമ്മുടെ ഈഗോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തോഷം എന്തായിരുന്നാലും ചിലപ്പം നമ്മൾ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാതെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം പറയുന്നതനുസരിക്കാം നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളൊരു മിറക്കൽ നാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുക എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു പാ ഒരു ഒരു ബൈബിൾ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പറയുക അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ അവിശ്വാസം സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് മൈ അൺബിലീഫ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നെ സഹായിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുത വർഗമാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു ബാക്കി നമ്മൾ നമ്മളെ ദൈവം നടത്തും നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് ആ എനർജി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികം ഒന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മൂന്ന് മീനും മാത്രമേ കയ്യിൽ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ദൈവം 
അത് അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളിൽ കൂടി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിശ്വസിക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാർത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എന്നെ കേട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അതേമേ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടുന്നവർക്ക് വിടുതലുകൾ ദൈവമേ സ്തോത്രം രോഗശാന്തി വേണ്ടിയൊക്കെ രോഗശാന്തി ഹീലിംഗ് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓക്ഷതരാഖമായി സരളാജറാമായി ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒരു സ്പർശനം വേണ്ടിയവർക്ക് ആ ഒരു സ്പർശനം ദൈവമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലവർക്ക് ദൈവമേ അവർക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് സമാധാനം വേണം പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷുദരാടകമായി സർക്കാർ ടെൻഷൻ കാരണം നിൽക്കുകയാണ് യേശുനാഥികളുള്ള നാമത്തില്ല സകയല്ല വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും മാറിപ്പോട്ട് എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം ആ ഹൃദയങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കയറട്ടെ ദൈവമേ ഓരോരുത്തരെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങിൽ വസിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരെ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ മറയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ദൈവമേ ഒരു പെസ്റ്റലൻസ് ഒരു ഒരു ഡിസീസ് ആ കേൾക്കുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അടുത്തു വരാത്തൊരു കൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അർപ്പിച്ചാണ് സ്തോത്രം ക്ഷതരാറക്കാൻ യേശു നാമത്തിൽ അമ്മ